我去，太至于了这。前两天呢，刷短视频正好刷到美食博主乌拉拉去山西大同吃炒刀削的那一集，我去，看他吃那个面实在是太香了。不过没有关系啊。本锤也会做炒面，今天呢，我就把番茄蛋炒面的做法分享给大家。呃，我们倡导呢是在家做饭，回家吃饭啊。学会了这道菜呢，以后就可以在家做了啊，自己在家做，干净又卫生，好吃又便宜。好，番茄蛋炒面啊，我们先准备它的材料啊。呃，大家看一下，这是西红柿啊，切好的，一定要去皮，把它切好。这个用一个西红柿差不多了，洋葱也是一样的，我们就切丝就行了，因为炒完了之后它就会软化，就没有形了。洋葱大概用半个就可以，呃，我推荐是用黄洋葱。还有呢，我们要来一点这个炝锅的东西，就是蒜末和姜末啊。好的，呃，另外呢，有一个要跟大家呢，就现场要演示一下，就我们还有一个配料就是绿尖椒，看我没有戴上手套了，因为我们要进行劳动保护啊，避免就是说有时候我们中招啊。你弄到一个特别辣的辣椒，一开始的时候你摸了这个东西之后沾了辣椒醋，它不辣，但是呢，过一段时间你就会辣的不行啊，那种呃想死的感觉，基本上能辣的你睡不着觉。你看现在我们把这个辣椒的籽啊，我们把它去掉，然后呢这里还有这个就这样的这个筋啊，那么这个呢，如果你不太想吃辣的的话呢。把它也去掉，把它的籽这个筋都去干净，这样它的辣味儿就会大部分就都没有了啊。呃，一到两人份我觉得像这么大颗呀，有半颗就够了。我们就把它切成一厘米的这个段儿就行了啊。主要是借尖椒的这种清香的味道，还有它的一点点的辣味儿和脆爽的感觉，再加上颜色嘛，因为番茄蛋炒面是红加黄。我们里边再来一点绿面，跟大家说一下哈，大概有个七两，手擀面、呃刀削面都可以啊。这个量我觉得一般来讲够两个人吃啊，或者是够我这样的一个人吃。哈哈哈。一会儿炒面呢，我们要用到这个番茄酱这么一小罐，就每次打开它的时候都会喷的哪哪都是。在做完一道呃番茄酱的菜之后的两天，突然发现嗯。我们家厨房的天花板上怎么有一块红？<笑>所以今天呢，我们要采取一个特殊的防范的办法。走，哎，好，已经是喷出来一些了，这就行了。好，安全着陆。好，现在把面条放进去啊，我们开始煮面。这个面呢，大概不要煮熟啊，就有个七八成熟就行了。好，现在锅热了啊，往里放油，油稍微多一点，因为要煎鸡蛋。这个、油温呢要略高一点，三个鸡蛋打好啊，加点盐提前，进去，一定要大火啊。呃，番茄蛋炒面的这个蛋呢，稍微炒的火候要大一点，就外表略微有那么一点焦黄，这样的话它更好吃。这样把它划散，有些地方是嫩一点，有些地方有焦黄，哎，这个口感层次就更丰富啊。好，这个可以出锅了，呃，一半的猪油。再来一半植物油，好，油热之后，我们先把洋葱下进去，啊，这个时候改中火啊，然后姜末，打开的番茄酱，哎，等到里面来，先炒酱哈，慢慢炒，火不要太大，这样酱呢和油脂融合，它的香味就会慢慢出来。切好的这个去皮的西红柿块，啊，有这么多，可以了，这时候可以改大火了，西红柿下进去了。现在这个阶段呢，先加点盐，加速蔬菜的软化，来点鸡精。我们番茄的菜就不要放味精了，因为味精对这个酸味呢，它是具有一些这个综合衰减的。好，现在加点热水啊，一定是热水啊，热水，热水，热水。重要的事情说三遍。现在我们可以慢慢的熬一熬这个汤汁，呃，尽量的让这个番茄、洋葱都能够软化，让汤汁变浓稠。啊，这个时候要调味儿的，来点生抽、蚝油、胡椒粉、白糖，白糖大概十五到二十克哈，就是喜欢吃甜口的可以多放一点，中和一下番茄的酸味让面有那么一点微甜。好，这个时候我们把炒好的鸡蛋放进去，再来一点水，热水
。好，现在我们就把面煮好的面倒进去，蒜末和切好的尖椒段，这时候也放进去了。家里的火力还是有点不太够啊，这个时候应该大火就轰上来。这个过程呢，就是让面条啊充分的吸收我们的这个汁水，哎，味道啊什么全进去。最后我们再给一点明油，因为是炒面哈、啊。所以吃点醋好，来点锅边醋，再淋上一点香油，好了，起火。番茄蛋炒面啊，这么一大一碗啊，看着啊，呵呵非常着实。吃面呢就是这样，哎，得够数量，嗯，嗯。好吃好吃，离不开蒜啊！哇，太香了！这个面没有一点汤，酱汁完全被面条吸收了。所以入口以后就是浓浓的番茄的这种香甜味儿，然后还有一点微辣，因为我搁了胡椒粉，还有尖椒的这个清香的这种辣味儿。鸡蛋为什么让大家炒的火候大一点？就是因为它这个火候大之后呢，它的里面的蛋白质会散发出一种焦香的味道。我去！太治愈了，这是。大概七两面条，嗯，我放了三个鸡蛋，一个西红柿，还有一点点那个番茄酱，然后半个洋葱。番茄蛋炒面就教大家做到这里，你们 get 到之后啊，这个就再也不用去外面吃了。哈哈好，咱们下期拜拜啊！吃好每顿饭，过好每一天。